Welcome to the Diction Police Special Diction Unit. This video and the accompanying translation and phonetic guide are a production of Singing Diction GBR. Alessandro Scarlatti was a prolific composer of operas and chamber cantatas around the turn of the 18th century and credited with creating the Neapolitan style of opera. Già il sole dal gange is from his second opera, L'onestà negli amori, set in 1680. It's unknown whether the librettist for this piece was Domenico Filippo Bernini or Domenico Filippo Contini, both of whom were active in Rome at the time. Già il sole dal gange più chiaro sfavilla e terge ogni stilla dell'alba che piange. Col raggio dorato in gemma ogni stelo e gli astri del cielo dipinge nel prato. Pretty much okay. what we come across in this piece is double consonants. Sì. And when there are no double consonants, we create them with phrasal doublings, right? Sì, guarda, qui abbiamo queste due, due raddoppiamenti sintattici già nel primo, nella prima strofa. Allora, raddoppiamento sintattico. Dopo più, dopo la parola più, così come anche già, ad esempio, si ha il raddoppiamento sintattico, quindi si raddoppia la consonante che segue. In questo caso, secondo Rigo, più chiaro, più chiaro. Ecco che K è abbastanza forte. Più chiaro sfavilla. Here we have two phrasal doublings in the first strophe. After the word più, just like già, for example, we double the consonant that follows. In this case, in the, in the second line, the K of chiaro is rather strong. And we double those basically exactly as we would double the L in sfavilla. Sfavilla, sì. Più chiaro sfavilla, sì. Esattamente. E terge ogni stilla, anche qui c'è raddoppiamento, e terge, la T è un pochino più, più forte, sì, perché dopo, dopo la parola E si può sempre raddoppiare. Yes, exactly. Also in e terge, the T is a little stronger, because after the word E we can always double the consonant. And also the word ogni, that ogni. N sound, that G-N that makes that ny is also always a double consonant. Esattamente, sì. Ny, ogni, è doppio. Ny è sempre doppio. Così come anche sh, angoscia, ad esempio, e anche gli, è anche una consonante sempre abbastanza forte, no? Yeah. Lo vedremo qui. E gli astri del cielo. Ny is always a double consonant, just like the esh, as in the word angoscia. Gli is also a rather strong consonant, as we have here with gli astri. And this gli astri and ogni, this, these are palatal consonants. They're made in the same position, basically. Both the N and the L here are Esattam made with that big fat part of your tongue. Esattamente. La lingua tocca il palato abbastanza indietro, no? Gne. Allora, gne è una consonante, eh, sì, forte. La lingua tocca il palato e poi torna giù. Gne, ogni. E invece il gli, lì è un po' più complesso, perché... La lingua tocca dietro, come gne, nello stesso punto, dietro, poi però scivola in avanti, come dire, scivola gli astri, gli astri, e gli yeah. astri. La i, in questo caso, abbiamo gli astri, quindi abbiamo anche una, un dittongo, i, a, ma la i è molto breve, possiamo quasi trascurarla, andiamo direttamente sulla a, gli a. The tongue touches the hard palate further back. With gne, the tongue touches the hard palate and then returns. But gli is a little more complicated because the tongue touches the palate at the same place and then slides forward. The e sound in this case is very short, almost completely passed over. Yes. Yeah, so it's really taken into that consonant. As opposed to being a separate sound, it's really part of that consonant. In questo caso sì, è come il diastri, si scrive la i, ma la i è già nella consonante, esatto, non, bisog non bisogna... Uh, fermarsi sulla i, assolutamente. Gli astri. Yeah. Sì. In this case, yes. We write it with the letter i, but the e is already in the consonant. We don't have to stop on the e sound. So to go back to dell'alba, sì. there we have a double l, and then we have the lb, 
And we also want to lengthen the L before the B too, right? Esattamente, sì. Abbiamo, come dire, due volte double L. Dell'alba. Perché la L seguita da un'altra consonante può sempre essere raddoppiata. La possiamo pensare un po', un po lunga, no? Un pochino molto gustosa, sì. Dell'alba, sì. Questo vale yeah. per tutte le consonanti che, um, che suonano, no? Ad esempio L, M, N, sì? Mm -hmm. E anche R, volendo, sì? Seguite exactly. da un'altra consonante, sono quasi doppie, le possiamo far suonare bene, sì? Quindi dell'alba. Yes, it's as though we say a double L twice because the letter L followed by another consonant can always be longer, it can be tasted more. This goes for all of the voiced consonants L, M, N, and R. They can basically be doubled before another consonant. Sì. Yeah. L'alba che piange. Adesso che piange. piange. There again, we want to double the P. Esattamente, sì. Un pochino si può fare. L'alba che piange. E anche piange. Anche la N. Yeah, G. exactly. Because it's, again, because it's before the G sound. Sì, esattamente. Ora... Adesso, raddoppiamenti così, nel parlato, sono piuttosto forti, va bene. Attenzione sempre, quando si canta, non pensare di cantare staccato, non va, ehm, non va esagerato questo, questo, questo fenomeno del, doppio, del raddoppiamento sintattico. Mai esagerare, sempre cantare pensando il legato nella voce, sempre pensando di legare le vocali l'una all'altra, e però di tenere la tensione, di tenere l'energia tra le vocali attraverso le consonanti. Quindi se la consonante è un po' più lunga, se la consonante la, la cantiamo con gusto, ma pur sempre con l'energia che lega le vocali precedenti alle vocali successive. No? Quindi nice. mai cantare staccato, che piange, che, che piange, questo mai, dell'alba no, questo no, cantare sempre legato dell'alba che piange. Doubling consonants like this in speech seems very strong. But when singing, don't exaggerate this phenomenon. Don't think that it has to be staccato. Always sing thinking of connecting the vowels to each other by keeping the legato, and then use the energy of the consonants through the vowels. So these consonants are a little longer, tastefully, but always with an energy that connects one vowel to the next, never choppy. See? Yeah, so really we're not ever stopping the air. Even though the sound might stop for some of the consonants, the air will always continue to move. Esattamente, sì. Yeah. Sempre, l'aria continua sempre. Solo alcune consonanti come P, T, si interrompono, ma perché? Perché questo è naturale, perché è nella consonante stessa, right. è la natura stessa della consonante che interrompe, una consonante muta, no? Yeah. Però sempre pensare, sempre cantare con l'intenzione... No? di andare avanti, di portare avanti l'energia delle vocali, insomma, anche, sì, anche con, con, con l'aria, con l'intenzione va avanti, l'aria va avanti, poi si interrompe un momento sulla P che piange, ma riprende subito, andiamo avanti, appunto perché c'è la doppia consonante, appunto per questo, proprio per questo, dobbiamo stare attenti quindi a non accorciare ancora le vocali, a non cantare staccato, altrimenti non abbiamo più, <ride> non abbiamo più right. vocali su cui cantare. Yes, the air always continues. Just a few of the consonants interrupt the line because it's part of the consonant, like a stopped P. But always sing with the intention of carrying the line and the air through the consonants. The line just stops for a second with the P of che piange, but then recovers immediately. Especially because there are so many double consonants, it's important not to shorten the vowels, otherwise we'll have no more vowels to sing. Quindi, exactly. La Especially in this piece where everything is doubled. Sì, esattamente, esattamente. Esatto. Quindi questo non è un motivo per cantare ancora più corte le, le vocali, ecco, per cantare staccato. Questo no, va cantato sempre legato, però cantando con gusto anche le consonanti. Exactly. This isn't a reason to sing the vowels even shorter. Always sing legato, but sing the consonants tastefully too. Exactly. Singing sort of into the consonants that way. Sì. Esattamente, sì. And I find it interesting with this second verse that we have this play off of the doubles and then long syllables that have only one consonant after it, like dorato. Dorato. There we actually need these long syllables, we need the long vowels. 
Sì, esattamente. Dorato, dorato, esattamente. Sì, sì. Stelo. Da... All of the ones at the end, they're all long. Cielo, anche. Naturalmente cielo. Sì, e sì. Prato. Sì. sì. <laughs> so not to accidentally double those, just sì. because we've doubled everything else in the whole piece. <laughs> no, queste, queste sono vocali lunghe, assolutamente. Le vocali accentate con consonante semplice, dorato, e quindi non con doppia consonante, con consonante semplice, ecco che assolutamente lunghe, appoggiate, è una A molto rilassata, molto lunga, ad esempio dorato, stelo. Ah, qui faccio una precisazione, perché forse a volte eh, non è chiaro. Quando dico, dico doppia consonante, uh -huh. intendo non una consonante doppia, anche due consonanti diverse. Exactly, like dipinge. Ad esempio, sì, 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 piange, sono N, G, è una, io intendo doppia, doppia consonante, nel senso che sono due consonanti insieme, eh? non intendo exactly. sempre due consonanti uguali, eh? anche due diverse. Yes, these all have long vowels. The stressed syllable is followed by a single consonant, and it's absolutely long and supported, and the vowels are very long and relaxed. I want to be really specific, too. When I say double consonant, I don't only mean two of the same consonant, but also two different consonants, like in the word piange. Always two equal consonants, even if they're different letters. Yeah, like astri, two. Astri, ad esempio, anche, sì, sì, sì. Dipinge, alba, sì. But also along with that, to remember that there is no open I, it's not dipinge. No. It's, no. they're always an E. It's always an E. Sì. We don't open that vowel sound ever, right? No, in italiano non c'è. La I è sempre I. Dipinge, assolutamente. Dipinge. E non dipinge, no. Dipinge. La I è sempre, è sempre la stessa. Yeah. Solo la E e la O in italiano si dividono in aperte e chiuse. Ecco, si possono definire aperte o chiuse, sì. Ma eh, A, I e U restano sempre uguali, sì. Yeah. In Italian, we don't have an open I. It's always a closed vowel. Only the E and O can have open or closed versions. I think the mo one of the most dangerous ones would be in gemma. I think that's one that most of us, English speakers or German speakers, would want to open that in, because we'd see it and we'd say in gemma. In gemma, ah, sì, capisco, sì, esattamente. Invece no, <laughs> I, in gemma, in gemma. Può capitare. Invece no, la I è sempre I. In gemma. That can happen sometimes, but no, the letter I is always an E vowel. And just one last thing, in these last two lines, we have these contractions D-E-L and N-E-L. Sì. And that's sono... always a closed E sound, right? Esattamente, sì. Del viene da di il. Di più il. E nel è in più il. Questo viene dal latino, questa, la questione del D, I, I, una I è una vocale chiusa, quindi la E che viene dalla sezione è una E chiusa. Yes, del is from D plus il and nel is in plus il. This comes from the Latin. The construction of D, I, I, L creates the closed E in del. This text is sort of defined by all of the phrasal doubling, and for all that we've talked about it, we didn't actually define the words. Phrasal doubling, or raddoppiamento sintattico, is the doubling of an initial consonant after certain words that end in vowels. Any stressed one-syllable word that ends in a vowel, and some unstressed ones, can take phrasal doubling. Words like e, a, da, fra, che, and any words that end in an accent marking, no matter how many syllables they have, like e, già, perché, etc. In this text, we have più chiaro, e terge, and che piange. There are a few other words that can trigger phrasal doubling, like come, dove, and sopra, but none of these come up in this text. The word e, which is just the letter E in Italian, meaning and, is always the closed lowercase e, e, as opposed to the word e 
the E with the accent grave, which is an open epsilon, eh, and this means is. It's the third person singular. This same rule also applies in French. And is always the closed lowercase e, and is is always the open epsilon. So this is finally one rule that we can use across languages. And notice the placement of the double L's when Simone says dell'alba. The Italianate L is only said with the tip of the tongue. Be sure that while you're doubling this consonant twice in a row, that it doesn't accidentally start to grab with the back of the tongue, as the American L tends to also involve that back of the tongue, making this consonant too thick. So not del, del alba, del alba. Già il sole dal gange più chiaro spavilla e terge ogni stilla dell'alba che piange. Col raggio dorato in gemma ogni stelo e gli astri del cielo dipinge nel prato. This interview with Simone di Felice was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.